で九州部の形成は、まあ、今あの先ほどのインデの形成の後でこれも使ってますのでこうごめんにはインデの形成がありますけれども、えー、まず新則新名が全部残ったら必ず私はグルーブ入れますグルーブ入れないとどんなに削ったかわからないしでグルーブを入れてそしてグルーブにバーを当て,バーを、えー、当てて一気に削っていきます一気に削って隣接面だけ残します主に僕はあの K2 のバーを使いますね K2 のバーでここまで一気に削りますもちろん絶足も後削って隣接面をこれちょうど隣接面だけ残ってる絶足と新足を K2 のバーで削った後 K1 のバーでここを抜きます K2 のバーでここを抜くと隣隣接紙を削ってしまうので K1 のバーで削っていきますこれ K1 のバーですよね K1 のバーでここを抜いていくでこれもありますように歯肉炎上になってますここは歯肉炎上です歯肉炎上で十分ですもちろんカリエスがあれば別ですけども歯肉炎上で十分そして最後に光合面を削ります光合面削るのは一番最後です最初に光合面削ってしまうとこれがこれ何を表しててると言いますとこの紺の紺がこの方向にありますそれと例えば7番から前肢までのブリッジをする場合この方向に削ってください必ずこの方向です。前肢がこの方向に、新面がこの方向にあるんで、これと平行にするためにはこの方向です。この方向に削るとほとんど削らない。これ外形なんですけども、この方向と大体同じような方向にあります。これを皆さんまっすぐに削るんで、ここ、こう削らないといけないんで、かなり削る量が多くなります。この方向に削れば削る量も少なくなるし、後の痛み、しみたりとかすることもほとんどないですこの方向に削ってこちらもこうなんでほとんど本当に少しだけです削る量はだから必ずこの方向です例えばそういったやっぱりあのバイトは必ずやっぱりスキーゾーン手前で止めておいて最後まで伸ばさないということですねで今話してあったんですけどもやっぱりシリコンバイトで取るそうと取るですねそしてゆっくりお口を閉じたところで止めてください噛むということはできるだけ言わないしてますねポイントは僕はやっぱ点と点で取るということをぜひ心がけています面と面というのはやっぱりわからないですからただそうは言ってもですね保険診療の場合はあのプレートが非常に不安定なケースがあるんですよね上学の場合そういう場合はあの裏技なんですけども多分使ってる先生おられるかもしれませんけど